মুসলমান স্পষ্ট কথা আমার নবী আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের বক্তব্য হাদিসের শব্দ নবীজি কি বলেন বুইস্তু লিকসরিল আসলাম বিশ্ব নবীজি বলেন বুইস্তু লিকসরিল আসলাম আমাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন কেন জানো নেই সাহাবাগণ বলেন হুজুর কেন প্রেরণ করছে আল্লাহ তাআলা আমাকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন এই যে মক্কার ভিতরে বাইতুল্লাহর আশেপাশে 360টা মূর্তি দেখো এই মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলার জন্য বলেন সুবহানাল্লাহ আমার নবীজি বলেন আমার আল্লাহ পাঠাইছে মূর্তিকে ভাঙার জন্য ও মুসলমান আমরা মুসলিম জাতি মুসলিম জাতির পিতা হলো ইব্রাহিম নবী ঠিক কিনা বলে ও মুসলমান ইব্রাহিম নবী মূর্তিকে ভাঙ্গা মুসলিম জাতিকে শিক্ষা দান করেছে মুসলমানদের সংস্কৃতি মূর্তি হতে পারে না কথা বলে ঠিক ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম মূর্তিকে ভাঙছে না মূর্তিকে গড়ছে হুজুরে বলেন নমরুদের মূর্তিকে ভাঙার কারণে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে নাকি অন্য কোন কিছুর কারণে মুসলমান আজকে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে উলঙ্গ নারীদের ছবি দেখি ঠিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে উলঙ্গ নারী আশ্চর্য লাগে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ফয়জুল উলুম হামি সুন্নাহ কুমি মাদ্রাসা হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাবাদুল ব্যক্তিত্ব উস্তাদ মুক্তারাম উস্তাদুল আসাতিদা আলহাজ হযরত মাওলানা আবু সাঈদ সুফি হুজুর দামাত বারাকাতুহু মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন আমার আরেক ছাত্র উস্তাদ মুক্তারাম আমি যার কাছে হেফজ করেছি আলহাজ হযরত মাওলানা হাফেজ শহীদুল ইসলাম রংপুর সাহেব উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাহতাবউদ্দিন সাহেব আর উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত मोहब्बतের এবং ভালোবাসার মানুষ যিনি সব সময় ধর্মীয় কাজে আমাদেরকে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে থাকেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মনিরুজ্জামান জামান ভাই উপস্থিত হযরত উলামা একরাম আমার সম্মুখে বসা অত্র এলাকা দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত সম্মানিত মা ও বোনেরা সর্বপ্রথম আমি সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করতেছি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন আরহামুর রাহিমিন অসুস্থতার নিয়ামতের ভিতর দিয়ে আমাকে আয়োজিত আজকের মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করছেন এবং আপনাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করছেন এর জন্য দিল থেকে সকলে মালিকের দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করি বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি সংক্ষিপ্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার নিয়ত করে পবিত্র কোরআনুল কারীমের বিখ্যাত একটি আয়াতে কারীমা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি এবং রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বান্ডার থেকে একটি বিখ্যাত হাদিস আপনাদের সম্মুখে পেশ করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদি আমাকে তৌফিক দান করেন তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার চেষ্টা করব এর জন্য সকলে মালিকের কাছে দোয়া চাই মালিক যেন আমার জবান দিয়ে সহি সেই কথাগুলো বের করে দেন সকলে বলেন হ্যাঁ সম্মানিত উপস্থিতি আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের অর্থ কম বেশি আমরা সবাই জানি আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও নবী মোহাম্মদ আমি আপনাকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছি সমস্ত জগৎবাসীদের জন্য রহমত সরস গোটা বিশ্বের জন্য সমস্ত জগতের জন্য আমাদের নবীজি রহমত সরস আমাদের নবীজি যদি না হইতেন এই আসমান হইতো না জমিন হইতো না 
পাহাড় পর্বত হইতো না চন্দ্র সূর্য হইতো না গ্রহ নক্ষত্র হইতো না আমিও হইতাম না আপনিও হইতেন না কিছুই হইতো না সকল কিছু হয়েছে আমাদের নবীজির উসিলায় কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের নবী আলাইহি সালাত সালামকে সাহাবায় কাম রাজি আল্লাহ তালহমগঞ্জ জিজ্ঞাসা করলেন মাতা ওয়াজাবাত লাকান নবুয়া হুজুর আল্লাহ তালা আপনাকে যে নবুয়ত দান করছেন আপনার এই নবুয়তটা আপনার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কখন সাব্যস্ত করেছিলেন কখন থেকে আল্লাহ তালা আপনাকে নবুয়ত দান করেছেন আদিব উত্তর দিলেন আমাদের নবীজি একটু দিলের কান দিয়ে শুনে নবীজি বললেন কি আমাকে আল্লাহ তালা যখন নবুয়ত দান করছেন আমার জন্য মালিক যখন নবুয়তের ফয়সলা করেছেন তখন এর অবস্থাটা শোনো অবস্থাটা হলো আল্লাহ তালা যখন আমাকে নবুয়ত দান করছেন তখন আদমের রুহুটা তার দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয় নাই অর্থাৎ আদম পয়দাই হয় নাই তখনও আমার আল্লাহ আমাকে নবুয়ত দান করছেন তো আমাদের নবীজির নবুয়ত তখনও ছিল যখন আদম পয়দাই হয় নাই আদম যদি পয়দা না হয় আমার এবং আপনার গোটা বিশ্বের মানব জাতির পয়দা হওয়ার প্রশ্নই আসে না কথা ঠিক বললো আপনাদের ঠিক বললো সম্মানিত উপস্থিতি তো রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতা বলেন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য কি আমার নবী আলহ সাল্লাত সালাম কাফেরদের জন্য রহমত কাফেরদের জন্য কিভাবে রহমত আমার নবীজি যদি কাফেরদের জন্য দোয়া না করতেন কাফেরদের কুকর্মের কারণে কাফেরদের নাফর মানির কারণে এই পৃথিবীর বুকে কাফেরদের কান্না হাতালা ধ্বংস করে দিত আমার নবীজির দোয়ার বর্প কাফেররা কুফুরি করে আল্লাহর নাফর বাণী করে আল্লাহর গালি দেয় নবীদেরকে গালি দেয় আমার আল্লাহ কাফেরদেরকে খাওয়ায় দূরে বলেন কথা ঠিক কেন আমার নবীজির দরবর ও মুসলমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি আমাকে আপনাকে অসংখ্য অগণিত হিসাব করা অসম্ভব এমন নিয়ামত দান করছে কথা ঠিক বললাম না আল্লাহ তালা আমাদেরকে হাজারো লাখ কোটি কোটি অগণিত নিয়ামত দান করছে এই সকল নিয়ামতের ভিতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা নিয়ামত জোরে বলে কয়টা দুইটা আমি দুইটি নিয়ামতের দ্বিতীয় নিয়ামত সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব কিন্তু প্রথম নিয়ামতটি প্রথমেই আলোচনা হওয়া দরকার কারণ এটা হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত সেই নিয়ামত হলো মালিক আমাকে আপনাকে ইমানদার বানিয়েছেন মুসলমান বানিয়েছেন কথা বলে ঠিক কি না ইমান কেমন দামি নবীজি হাদিস শুনে নবীজি কি বলেন قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে ঈমান গ্রহণ করে সে যত বড় পাপী হোক সে যত বড় গুনাহগার হোক যদি 80 বছর পর্যন্ত একাধারে গুনাহের সাগরে হাবু ডুবু খাইতেও থাকে ও মুসলমান শুধু 80 বছর কেন আপনি যদি বলেন হাজার হাজার বছর পর্যন্ত যদি কেউ কুফুরের ভিতর নিমজ্জিত থাকে মালিকের নাফর মালির ভিতরে নিমজ্জিত থাকে ওই ব্যক্তিটা যদি ইমান গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করে আমার নবীজি বলেন ইমান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পিছনের হাজার বছরের জিন্দিগির তামাম গুনাহগুলো মাফ করে দিবে चुरी कर सब समय चेष्टा करते थे मुसलमान इमान मत दामी नाम चुरी कर ইমানকে 
রক্ষা করার জন্য সজাগ থাকতে রাজি আছেন তো নাকি আর জোরে বলেন রাজি আছেন তো নাকি কারা কারা রাজি নাই হাতটা উড়ায় দেখান ইমান রক্ষা করার জন্য সজাগ থাকতে রাজি আছেন কারা কারা হাত উড়ান আল্লাহ তুমি কবুল করো সকলে বলেন আমিন আমরা সচেতন থাকতে হব ইমান সবচেয়ে বড় নেয়ামত ইমান কিন্তু সাধারণ কোন জিনিস না ইমানের কালেমা যেটা আমার এবং আপনার সিনার মধ্যে কালেমাটা কি বলেন না সবাই ও মুসলমান এই ইমানের কালেমা এতই দামি এতই দামি পর্যন্ত রাখা হয় দুনিয়ার সকল গাছপালা তরুলতাকে পর্যন্ত যদি রাখা হয় সকল কিছুর মোকাবেলায় ইমানের কালেমার পাল্লাটাই বাড়ি হয়ে যায় মুসলমান ভাইয়ারা কিন্তু আমার কাছে আপনার কাছে আমরা তো অত্যন্ত সহজ ভাবে পেয়ে গেছি অথচ ইমান কিন্তু আমার কাছে আপনার কাছে আসা পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে আপনি কি একটু চিন্তা করে দেখছেন একটু কি ভাইবা দেখছেন নাকি যে ইমানের পরিচয় আমরা প্রকাশ করি আমি ইমান দ্বারা আমি মুসলমান এই ইমানের জন্য জমিনের মধ্যে কত রক্ত জুড়ছে এই ইমানের জন্য এই জমিন রক্তাক্ত হয়েছে ও মুসলমান শুধু তাই না এই ইমানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দু জাহানের বাসার রক্ত দ্বারা তাইফের ময়দান রক্তাক্ত হয়েছে এই ইমানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দু জাহানের বাসা যে বাসা জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত কোন পয়গম্বর পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ও মুসলমান সেই পয়গম্বর পর্যন্ত ইমানের জন্য রক্তাক্ত হয়েছেন আপনারা কি জানেন না উহুদের ময়দানের অবস্থাটা একটু গভীর ভাবে খেয়াল করেন উহুদের ময়দানের অবস্থা তুমুল লড়াই চলতেছে যুদ্ধ চলতেছে দু জাহানের বাদশা উহুদের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন আজকে আবু দাউদ শরীফের মধ্যে মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে পড়াইলাম উহুদের ময়দানে যখন বিশ্ব নবীজি রওনা করেন তখন নবীজি তার গায়ের মধ্যে দুইটি লোহ বর্ম পরিধান করলেন লোহার পোশাক পরিধান করলেন কয়টা দুইটা ও মুসলমান দুইটা কেন পরিধান করলেন বিশ্ব নবীজি কাফেরদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হইতেছেন কাফেররা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত মুসলমানদের কাছে অস্ত্র নাই মুসলমানদের তেমন শক্তিও নাই মুসলমানদের পক্ষে তেমন লোকজন নাই একটা কথা ভালো করে মনে রাখবেন আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম যত জায়গায় বিজয় হয়েছে ইসলাম যত জায়গায় বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকল জায়গায় কিন্তু অস্ত্রের বলে ইসলাম জয় লাভ করে নাই ও মুসলমান সংখ্যার আধিক্যের দ্বারা ইসলাম জয় লাভ করে নাই ও মুসলমান ইসলাম পৃথিবীর বুকে জয় লাভ করেছে ইমানের জোরে কথা বলেন ঠিক কিনা এবং মুসলমান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়লাভ করেছে অস্ত্রের বলে না ইমানের বলে আল্লাহর দেওয়া সাহায্যের বলে কথা বলে ঠিক কিনা বিশ্ব নবীদি উহুদের ময়দানে যাবেন দুইটি লৌহ বর্ম পরিধান করলেন একটি পরিধান করলেই যথেষ্ট ছিল কথা ঠিক না এখানে যদি চিন্তা করেন দুইটার দরকার কি দু জাহানের বাদশা যুদ্ধের ময়দানে যাবে তিনি তো যদি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করা ছাড়াও যায় আলোচনা করতে চাই 
ময়দানে যিনি জান্নাতের দরজায় সর্বপ্রথম টোকা দিবেন যিনি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন আল্লাহর পরে যার স্থান তিনি যাইতেছে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদাও আছে তার সাথে হুজুর আপনি জান আমি আল্লাহ আপনার সাথে আছি সুবহানাল্লাহ বলেন তো সেই নবীজি যুদ্ধের ময়দানে যায় যুদ্ধের পোশাক পরা দরকার কি লোহ বর্ম দরকারটা কি তিনি তো এর নিচে যাইতে পারেন স্বাভাবিক ভাবে কারণ হেফাজত করার মালিক জুলা বলেন কে আল্লাহ ও মুসলমান ভালো করে কথাটা বুঝবেন যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার আগে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোন সময় ঈমান এবং তাওয়াকুলের বিপরীত না বিশ্ব নবীজি যুদ্ধের ময়দানে যাইতেছে নবীজি লৌহ বর্ম পরিধান করলেন কেন কারণ কাফেরদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আত্মরক্ষার জন্য ও মুসলমান বিশ্ব নবীজি যুদ্ধে যাওয়ার আগে আত্মরক্ষার জন্য লৌহ বর্ম পরিধান করে আমরাও যদি কোন সময় ইমানের জন্য ইসলামের জন্য মাঠে ময়দানে নামি আমাদেরও কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করে মাঠে নামা দরকার কথা বলে ঠিক নবীজি প্রস্তুতি নিয়ে গেছে যুদ্ধের ময়দানে কই একটা পড়লে চলতো নবীজি দুইটা পড়ছে কেন আমার এক লৌহ বর্ম যদি টুকরা টুকরা হয়ে যায় আরেকটা লৌহ বর্ম থাকবে সেটা পরিধান করে জীবনের শেষরাত্ব থাকা পর্যন্ত উহুদের ময়দানে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব চাইতে পবিত্র রক্ত দুনিয়ার কার শরীরের মধ্যে আছে আমার নবীদের চাইতে পবিত্র রক্ত কার শরীরে আছে এই আওয়াজ দিয়ে বলেন আছে সে বিশ্ব নবীজি উহুদের ময়দানে গেছেন যুদ্ধ চলতেছে চলতেছে এক পর্যায়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের এই দান্দান মুবারকের মধ্যে আঘাত লেগে নবীজির দুইটা দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে মুসলমান বিশ্ব নবীজি থেকে যখন রক্ত গুলো জড়তেছিল নবীজি হাতের মধ্যে রক্ত গুলোকে নিলেন হাতের মধ্যে রক্ত গুলোকে নিয়া নিজের চেহারা মুবারকের মধ্যে এইভাবে মুসলেন নবীজি পুরা চেহারার মধ্যে নিজের রক্তটাকে মুসে ফলাইলেন নিজের চেহারার মধ্যে রক্ত খানা মুসে বিশ্ব নবীজি যে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন নবীজি তখন বলতেছিলেন আমার নবীজিকে ডাক দিয়া বলেন মোহাম্মদ তুমি কি কষ্ট পাইছো নাকি তুমি কি ব্যথা পাইছো নাকি যে তোমার শরীর থেকে রক্ত জড়ছে আমার নবীজি ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ ব্যথা কি পাইব না কষ্ট কি পাইব না আপনি কি দেখেন না আমার রক্তে আমার পুরা চেহারাটা পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে গেছে মুসলমান 
নবীজি যখন এই কথাটুকু বললেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তখন আমার নবীজিকে ডাক দিয়ে বললেন ও মুহাম্মদ শুনেন আপনার রক্ত হলো সবচাইতে পবিত্রতম রক্ত আপনার রক্তের চাইতে পবিত্রতম রক্ত আমি কাউকে দান করি নাই আমার কোরআন পবিত্র আমার দিন পবিত্র আমার পবিত্র কোরআনের জন্য আমার পবিত্র দিনের জন্য আমি আল্লাহ আপনার পবিত্র রক্তকে কবুল করে নিয়েছি আমার নবীজির রক্ত পবিত্র এই জন্য আল্লাহ বলেন আমার কোরআন পবিত্র দিন পবিত্র পবিত্র কোরআনের জন্য পবিত্র দিনের জন্য আমি পবিত্র রক্ত কবুল করছি আল্লাহ ও মুসলমান খন্দকের যুদ্ধের ময়দানে বিশ্ব নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহাম আহত হইলেন নবীজির আঙ্গুল মোবারক থেকে রক্ত বের হইতেছে আঙ্গুল ফাইটা গেছে আঙ্গুল থেকে রক্ত বের হয় আমার নবীজি কি বলেন বুখারি শরীফের মধ্যে আসছে নবীজি আঙ্গুলকে সামনে নিয়ে বলতেছিল তুই তো রক্তাক্ত হইলি কিন্তু তুই রক্তাক্ত কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে হস নাই তুই রক্তাক্ত হয়েছিস আল্লাহর পথে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ যে তোর রক্তকে কবুল করেছে এটাই তোর জন্য সৌভাগ্য তুই তো আল্লাহর রাস্তায় রক্তাক্ত হইস ও মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় দিন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়া যদি আমার নবীজি রক্তাক্ত হইতে পারে দিন প্রতিষ্ঠা করতে যায় যদি আমার নবীজির মাথার মধ্যে লোহার দিন ঢুকে যাইতে পারে এগুলো কি আমি বানানো কোনো কিস্সা কাহিনী বলতেছি না হাদিস থেকে বলতেছি জোরে বলে সরাসরি হাদিস থেকে আলোচনা উহুদের ময়দানে বিশ্ব নবীজির মাথার ভিতরে লোহার রিং ঢুকে পড়ছে টুপি ভাইয়া লোহার রিং ঢুকছে देखा मानुष के देखते चाओ ना कि जानना मानुष का देखो अबायदा से रक्त पान कर रक्त ढुक से रक्त जो शरीर ढुक से जहां আমাকে আল্লাহ তালা পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন কেন জানো নি সাহাবাগম বলেন হুজুর কেন প্রেরণ করছে আল্লাহ তালা আমাকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন 
এই যে মক্কার ভিতরে বাইতুল্লাহর আশেপাশে 360 টা মূর্তি দেখো এই মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলার জন্য বলেন সুবহানাল্লাহ আমার নবীজি বলেন আমার আল্লাহ পাঠাইছে মূর্তিকে ভাঙার জন্য ও মুসলমান আমরা মুসলিম জাতি মুসলিম জাতির পিতা হলো ইব্রাহিম নবী ঠিক কিনা বলে ও মুসলমান ইব্রাহিম নবী মূর্তিকে ভাঙ্গা মুসলিম জাতিকে শিক্ষা দান করেছে মুসলমানদের সংস্কৃতি মূর্তি হতে পারে না কথা বলে ঠিক ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মূর্তিকে ভাঙছে না মূর্তিকে গড়ছে হুজুরে বলেন নমরুদের মূর্তিকে ভাঙার কারণে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে নাকি অন্য কোন কিছুর কারণে মুসলমান আজকে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে উলঙ্গ নারীদের ছবি দেখি ময়মন সিংহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে উলঙ্গ নারী আশ্চর্য লাগে এটা আমি একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে একটা মানুষ হিসেবে যখন ফেসবুকের মধ্যে এই দৃশ্যটা দেখলাম তখন আমার মনে হয়েছে লজ্জায় আমাদেরকে মাথার মত করে তোলা দরকার না হয় এই মূর্তিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ধার করে দেওয়া দরকার সংগ্রামী তৌহিদি জনতা আজকে আমরা মূর্তির পক্ষে না বিপক্ষে হুজুরে বলে মূর্তির পক্ষে না বিপক্ষে মূর্তির বিপক্ষে কারা কারা হাতটা উড়ায় দেখান তো নারায়ণ তাকবে নারায়ণ তাকবে আমরা মূর্তির বিপক্ষে সবাই আপনারা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আরামে আছেন সুখে শান্তিতে আছেন আমরা হুজুর মানুষ তো আলেম ওলামা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিছুটা হলেও তো আলেম দান করছে সকাল বিকাল সব সময় কোন সময় ডিএসবি এর লোক কোন সময় ডিজে এফ এর লোক এগুলা এর পুরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণা জানি না আমাদেরকে সকালে যায় বিকালে যায় উমুকের কাছ থেকে তথ্য নেই কে শ্রীপুর থানায় কারা কারা নেতৃত্ব দেয় কারা কারা ইসলামের পক্ষে মাঠে ময়দানে নামে তাদের তালিকা করে আজকেও আমার মাদ্রাসার মধ্যে যায় আমার তালিকা তো নিচে নাম ঠিকানা সহকারে যা কিছু আছে সবকিছু নিচে শ্রীপুরে কারা কারা নেতৃত্ব দেয় তাদের নাম ঠিকানা পর্যন্ত নিচে আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা নাম ঠিকানা তালিকা করে আমাদেরকে দুনিয়া রাখা যাবে না সংগ্রামী তৌহিদি জনতা আমরা কি ভয় পাই বলেন আমরা কি ভয় পাই আরে নিয়া দুনিয়াতে যখন এসেছি একদিন মরতে হবে যদি মরতে হই বাঁচিয়ে মরব আমরা কোন সময় বাতিলের কাছে মাথা নত করার জাতি না বাতিলের কাছে মাথা উঁচু করার জাতি হলো মুসলমান অতএব আমরা শ্রীপুরের মাটিতে বাতিলের বিরুদ্ধে থাকব তো ইনশাআল্লাহ আর হুজুরে বলেন থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ সেই আরাকানে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন হয়েছে আমরা মাওনা তো রাস্তায় মাঠে নেমেছি হ্যাঁ হুজুরে বলেন নামেছি কিনা কাশ্মীরে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন হয়েছে আমরা মাঠে নেমেছি শ্রীপুরের মাটিতে এটা আতিরা ইসলামকে দিখন্ডিত করার জন্য ইস্তেমা করার পরিকল্পনা করেছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছি আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের কথাও তো বলতে হবে না বললে তো এটা হাদিসের মধ্যে আসছে মাল্লা ম্যাশ করিন না লাম ম্যাশ করিন না এটা কি বানানো হাদিস নাকি আমার ভাই কথাই অনেক কথা আসে তো আমরা তো এই ছোট ছোট বক্তা তো বেশি টাইম পাই না হাসান জামিল সাহেব হয়তো আর 10 মিনিটের ভিতরে চলে আসবে এই মাত্র আমার কাছে খবর আসছে নারায় তাকবীর বলেন নারায় তাকবীর भाईरा পর্দার আড়ালে থাইকে আমাদের সাথে ছিল আমি তাদের কথা না বলে পারতেছি না এই যে আমার পাশে আয়শা বসছেন আমার এবং হুজুরের মাসখানে বসছেন আমাদের শ্রীপুর উপজেলা 
পুরো সবার বারবার নির্বাচিত মেয়র সাহেব আলহামদুলিল্লাহ উনি আমাদের শ্রীপুর পৌরসভার জন্য আমি মনে করি আমাদের জন্য একটা নিয়ম অনেক সময় নিয়ামত থাকতে মানুষ বুঝে না নিয়ামত যখন হাতছাড়া হয় তখন মানুষ কি বুঝে অনেক এলাকায় ওয়াজ মাহফিল করতে পারে না আমাদেরকে তো দাওয়াত দিতে আসে এবং রিক্সের মাধ্যমে দাওয়াত দেয় হুজুর প্রোগ্রাম হইতে পারে নাও হইতে পারে কিন্তু যে মেয়র সাহেব আমার মাহফিলের অনুমতির জন্য প্রথম যখন ওনার কাছে আমি গেছি উনি বলছে বড়া করোনার ভিতরের দেশের সব চলতেছে তোমার ওয়াজ চললে সমস্যা কি তুমি বুস্টার করো ওয়াজ করো এখানে আমি সাক্ষী আমার পেজে দুই কাল ফেরেস্তারা আছে তারা সাক্ষী উনি বলছেন সব চলতেছে তোমার ওয়াজ মাহফিলের সমস্যা কি আর মাহতাব সাহেব যেটা বলছেন এটা তুমি আপনাদেরকে শুনাইছি আমাদের মেয়র সাহেব এখানে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ বলে আলহামদুলিল্লাহ বলে ভাই যে অবস্থা আমাদের দেশে চলতেছে এই অবস্থার ভিতরে আমাদের মেয়র সাহেব আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়াম শুক্রিয়া আদায় করেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই জন্য মেয়র সাহেবের উপস্থিতিতে আমি বলবো মেয়র সাহেব আপনারা আছেন আমাদের পাশে ছিলেন আমরা ইসলামের কাজ করেছি আমাদের শ্রীপুরে কোনো বাতিল শক্তি আমাদেরকে প্রতিহত করতে পারে না আলহামদুলিল্লাহ দেশের বহু জায়গায় সাপলা চত্বরের ঘটনার পরে দুই হাজার তেরো সালের পাঁচ মেয়ের সাপলা চত্বরের ঘটনার পরে বহু জায়গায় ওলামায় ক্রাম নির্যাতিত হয়েছে তাদের নামে মামলা হয়েছে জেল হাজতে তাদেরকে বন্দি করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শ্রীপুরের কোন ওলামায় ক্রামকে জেল হাজতে আমরা দেখি নাই কেন আমাদের এই সকল নেতাদের কারণ আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সবুজ সাহেবের কথা মাহতাব সাহেব আমার কাছে অনেক দিন বলছেন যে উনি ডাইরেক্ট প্রশাসনকে বলছেন আমার শ্রীপুরের কোন ওলামায় ক্রামদেরকে হয়রানি করা যাবে না এর জন্য আমরা যদি অতি উৎসাহে যখন যা চাই তাই করে বসি তাহলে কিন্তু আমাদের শ্রীপুরের মাহফিলে যদি বন্ধ হয়ে যাবে যাই মুখে যাও একটু যে স্লোগান টুগান দেওয়ার একটু সুযোগ পা যাও একটু একটা মজবার ভিতরে কোরআন এবং হাদিসের সহি সহি কিছু কিছু কথা বলার একটা পরিবেশ পাইতেছেন যাদের কারণে পাইতেছেন তাদেরকে একটু মূল্যায়ন করা আমাদের দরকার এটা ইমান এটা ইসলাম এটা ইসলামের শিক্ষা এর জন্য আমাদের মেয়র সাহেবের প্রতি আমাদের দাবি থাকবে আমরা যা বুঝতেছি আমার মনে হয় আমাদের মেয়র সাহেব আবারও আমাদের মেয়রই থাকবে আগামী আঠাশ তারিখের যে নির্বাচন সে নির্বাচনে আমাদের ধারণা এবং এটাই হবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মেয়র সাহেব আবার আমাদের পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হবেন কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে মেয়র সাহেবের কাছে একটা দাবি থাকবে সে দাবিটা হলো শ্রীপুরের কোন ওলামায় ক্রামকে কেউ যেন কোনো ধরনের হয়রানি করতে না পারে কারা কারা একমত হাত উড়া দেখান আল্লাহ কবুল করুক হাত না মান আমরা চাই পুরা দেশের ভিতরে যা মনে চাই তাই হোক কিন্তু আমরা আমাদের শ্রীপুর থেকে আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ থেকে আমরা ইসলামের পক্ষে কোরআনের পক্ষে মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করব ওনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে আমরা ওনাদের সাথে আছি কথা ঠিক কিনা বলে এই জন্য আমি আমি অনুরোধ করব মেয়র সাহেব তো এখানে বক্তব্য দিবেন আপনারা মেয়র সাহেবের কথাটা অবশ্যই শুনবেন আমরা শুধু এতটুকু ওনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো উনি কি শ্রীপুরের মাটিতে ওলামা একরামদের পক্ষে কাজ করবেন কি আমাদের শ্রীপুর পৌরসভার মেয়র সাহেব আমাদের শ্রীপুরের মধ্যে নয় গোটা বাংলাদেশের মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এত বিশাল আকারের মাহফিল কোন অনুমতির জন্য থানায় যাইতে হয় এটা ওনাদের অবদান আলহামদুলিল্লাহ মেয়র সাহেব আছেন আমরা আশা করব আমাদের শ্রীপুর আমরা শান্তিতে কাজ করব আমরা চাই কিনা বলেন আরো জোরে বলেন চাই কিনা চাই বাকি আরেকটা দাবি থাকবে আমাদের বড়রা দেখেন আপনাদের উস্তাদরা আপনাদের বড়রা আপনাদেরকে কিছু বললে সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করেন মানার জন্য অনেক সময় মতের বিরুদ্ধ হইলেও মন চাইতেছে না বাস্তব কোথায় এটা মন চাইতেছে না কিন্তু বড়দের নির্দেশ অনেক কিছু আপনাদের করতে হয় আমাদেরও তো বড়রা আছে অনেক সময় আমাদের বড়রা আমাদেরকে অনেক কিছু নির্দেশ দান করে তখন আমাদের ইমান রক্ষার্থে উস্তাদের প্রতি আদব রক্ষার্থে ইসলামকে রক্ষার্থে কোরআনকে রক্ষার্থে আমাদেরও মাঝে মধ্যে মাঠে ময়দানে নামতে হয় ওই সময় আমরা চাইবো আপনারা আমাদের পক্ষ অবলম্বন না করতে পারেন কিন্তু এটা চাইবো কমপক্ষে চুপ থাকে কি বলেন কথা ঠিক কিনা ভাই 
কারণ আপনারাও তো জনপ্রতিনিধি আপনাদেরও অনেক কিছু আছে এজন্য আমরা চাইবো শ্রীপুরে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় কথা ঠিক না ভাই বলেন আমাদের শ্রীপুরে শান্ত শিষ্ট ভাবে দেখেন শত শত মাদ্রাসা গুলো চলতেছে কাদের সাহায্য সহযোগিতায় আপনারা সাহায্য সহযোগিতা করেন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যারা আছে তারা সাহায্য সহযোগিতা করে আমি মনের জামান জামান ভাইয়ের সাথে এই আমার বাহিনী ওঠার আগে অনেক আলোচনা করছি এই সকল ব্যাপারে তা আলহামদুলিল্লাহ শ্রীপুরের পরিবেশ শান্ত আছে আমরা শান্ত শিষ্ট ভাবে আবু সাইদ সুফি হুজুরকে সামনে রাইখা যে কোনো সময় কাজ করতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ বাবু নগর সাহেব আমাদের মরুব্বী ডাক দিলে আমরা আসি মুসলমান আমাদের দায়িত্ব হল মূর্তি এবং ভাস্কর্যের পার্থক্য আছে না নাই সেটা বোঝান কথা ঠিক না বলেন কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে হল আমার একলাম বলতেছে মূর্তি এবং ভাস্কর্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তথা কথিত কিছু বুদ্ধিজীবীরা বলতেছে মূর্তি এক জিনিস ভাস্কর্য এক জিনিস কিছু দরবারি হুজুর কি হুজুর বলেন এটা কোরআন এই টকসুতে আপনারা দেখছেন কোরআনুল করিম যে এমনি তেলাওয়াত করছে আঙ্গর মাদ্রাসার নুরানি একটা পিচ্ছি পোলার সামনে যদি এটা এমনি কোরআন তেলাওয়াত করে আমার মনে হয় নুরানি পোলা মানে লাইটটা সুদা করে দেয় কি তেলাওয়াত করস তুই বলে কে ইসলামী ব্যক্তিত্ব হ্যাঁ মূর্তি এবং ভাস্কর্যের পার্থক্য করে কাবা ঘরের একটা ভাস্কর্য নাউজুবিল্লাহ বলেন মুসলমান ইসলামী বিষয়গুলো ইসলামী পণ্ডিত যারা ওলাম একরাম তারা যেটা বলবে সেটাই আমার মনে হয় শত সিদ্ধ কথা ঠিক বললাম মূর্তি এবং ভাস্কর্যের ব্যাপারে ওলাম একরাম যেটা বোঝাবে সেটা সত্য ভাই জুরে বলেন এটা সত্য না মিথ্যা মূর্তি এবং ভাস্কর্যের বিষয় বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে কোনো সময় বাংলাদেশে একটা অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে আমরা কিন্তু অত্যন্ত শঙ্কিত অবস্থায় আছি আমরা চাই মূর্তি এবং ভাস্কর্যের বিষয়টা আমাদের সরকার ভালো করে বুঝে সরকার আমাদেরকে স্বীকৃতি দিছে কথা ঠিক কিনা বলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে মূর্তি এবং ভাস্কর্য একই জিনিস তাহলে আমার মনে হয় আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব কারণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বুঝেন যেটা সিদ্ধান্ত নেন সেটাই করেন সেখানে কেউ সেটা বিরোধিতা করে কোনো সময় সফলতা অর্জন করতে পারে না আমরা দেখেছি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদেরকে স্বীকৃতি দিবেন জুরে বলেন ওনার সিদ্ধান্ত অনেকে বিরোধিতা করছে বিরোধিতা করে কেউ কিছু করতে পারে না এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব মসজিদের ইমাম সাহেব খতিব সাহেব মাদ্রাসার উলামা একরামগণ আমরা অবশ্যই মূর্তি এবং ভাস্কর্যের বিষয়ে মানুষকে বোঝাবো আমরা মূর্তির বিপক্ষে এটাও বলবো পাশাপাশি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটু দোয়া করবো প্রধানমন্ত্রীর অন্তরে জন্য আল্লাহ তালা এই বুস্তা দান করেন যে মূর্তি এবং ভাস্কর্য একই জিনিস জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গোটা বিশ্বের কাছে স্মরণীয় হিসেবে রাখার জন্য মূর্তির দরকার নাই ভিন্নভাবে স্মরণীয় রাখা যায় আমরা একটু দোয়া করি না সবাই যদি বুঝা ফেলাই তাহলে কিন্তু সহজ হয়ে যাবে কথা ঠিক না ভাই বলেন এই জন্য দোয়া করাটা আমাদের এক নম্বর দায়িত্ব এবং সাবলীল ভাষায় বোঝানো এটাও আমাদের দায়িত্ব এর পরেও যদি বড়দের কারণে আমাদের কিছু করতে হয় আমরা করব কথা ঠিক আছে না ভাই কারণ আমরা কোরআনের পক্ষে কথা ঠিক না ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে যে বিষয়ে আলোচনা ধরেছিলাম সেই বিষয়টা আমি শেষ করতে পারবো না শেষ কথা হলো দামি নেয়ামত হলো ইমান জোরে বলেন ইমান ইমানের পরে আরেকটা দামি নেয়ামত হলো আমার নবী আপনার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ কথা ঠিক কিনা বলেন ইমানও দামি আমার এবং আপনার নবীও দামি সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার ইমান রক্ষা করার জন্য আমি যদি রক্ত দিতে পারি আমার নবীর ইজ্জত রক্ষার জন্য রক্ত দিতে পারি কি না বলে হ্যাঁ জুড়ে বলে নবীর ইজ্জত রক্ষার জন্য রক্ষা দিতে পারি না আমরা দিতে পারি এই কুখ্যাত ফ্রান্স সরকার আমার নবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে গোটা বিশ্বের 
200 মুসলমানের কলিজার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সেই আগুন যদি বাহিরে প্রকাশ করা হয় সকল কুফর শক্তি জ্বলে পুরো সরকার হয়ে যাবে এইজন্য সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আমাদের ঈমান রক্ষার্থে যা কিছু করা দরকার করব আমার নবীর इज्जत রক্ষার্থে যা কিছু করা দরকার তাই করব আর ঈমান এবং নবীর इज्जत রক্ষার দুর্গ এবং কেন্দ্র হলো এই কবি মাদ্রাসাগুলো জুলু বলেন এই কবি মাদ্রাসা আছে বিদায় আজকে এখন পর্যন্ত আপনারা সঠিক কথাগুলো পাইতেছেন কবি মাদ্রাসা যদি আল্লাহ না করে কবি মাদ্রাসা যদি না থাকে এই সঠিক কথাগুলো আপনারা পাবেন না এজন্য কবি মাদ্রাসা থাকো কারা কারা স্যার আর হুজুরে হাত উঠান কারা কারা স্যার 